Die Zusammenarbeit mit Ärzten war Bruno Gröning sehr wichtig. Da er es aber ablehnte, sein Wirken kommerziell zu nutzen, kam es leider zu keiner wirklichen Zusammenarbeit mit ihnen. Heute dagegen beschäftigen sich bereits tausende medizinische Fachleute aus allen Heilberufen ehrenamtlich in unserer medizinisch-wissenschaftlichen Fachgruppe mit dem Thema Heilung auf dem geistigen Weg durch die Lehre Bruno Grönings. Darunter auch einige hundert Ärztinnen und Ärzte. Guten Tag, mein Name ist Dieter Häusler, ich stehe für den Bruno Gröning Freundeskreis, eine der weltweit größten Vereinigungen für Heilung auf dem geistigen Weg. Dieses Jahr haben wir unser 40-jähriges Gründungsjubiläum. An dieser Stelle möchte ich sagen, dass wir hier im Freundeskreis gemäß dem Vorbild Bruno Grönings keine Diagnosen stellen, nicht therapieren und auch keine Behandlungen durchführen. Wir empfehlen, verabreichen auch keine Medikamente. Im Gegenteil, wir raten grundsätzlich den Freunden, weiterhin ihre Ärzte zu konsultieren und sich auch den empfohlenen Therapien zu unterziehen. Heilversprechen können und werden wir nicht geben, denn letztendlich ist jede Heilung, laut Bruno Königs Aussage, ein Gnadenakt Gottes. Es gibt zahlreiche Wissenschaftler, die das Geschehen der Heilung aus ihrer jeweiligen mathematischen, physikalischen oder auch medizinischen Sicht erklären wollen. Aber am Ende des Tages treffen sich die meisten an einem Punkt. Das heißt, sie können diese wunderbaren Heilungen nicht wirklich erklären. Und dann kommt der Begriff Gott ins Spiel. Was wir hier erleben, lässt sich nicht in Formen fassen. Das ist einfach eine völlig andere Ebene, unabhängig von allen wissenschaftlichen Erklärungsversuchen. Es kommen ja viele, viele Menschen, die Heilung suchen, die schon alles durchgemacht haben, die schon alle Stationen der Medizin und auch antiven Methoden durchgegangen sind und trotzdem keine Heilung erlebt haben, suchen ja weiter. Und dass man denen auch sagen kann, hier gibt es noch etwas, das sie tun können. Und das ist für mich eine große Freude zu sehen, auch im Rahmen der Vorträge, wenn diese Menschen zum Teil spontan gesund werden. Dadurch. Oder wenn man im Nachhinein hört, gerade nach einem Jahr oder nach ein paar Wochen sind die und die alle gesund geworden nach dem Vortrag, weil sie eben das konsequent umgesetzt haben. Ja, ich denke, die Frage, warum ich das mache, ist sehr wichtig. Also ich hätte früher nie gedacht, dass ich mal so etwas machen würde. Aber ich habe einfach ähm, gemerkt oder einfach erfahren müssen im, im Rahmen der Tätigkeit als Arzt, ähm, dass wir oft diesen äh, Leiden und diesem, ja, diesem Leidensdruck der Patienten hilflos gegenüberstehen in der Praxis. Das heißt, oft kommen Patienten und fragen wirklich eindringlich, was kann ich denn tun oder was können Sie noch für mich tun? Und dann äh, sind uns oft die Hände gebunden. Und deswegen bin ich gerade so froh, dass wir diese Möglichkeit haben, ähm, den Menschen ja, einen Weg an die Hand zu geben, wie sie aus sich selbst heraus Heilung erlangen können. Durch dieses Wissen und durch dieses Erkennen möchte ich einfach helfen, das weiter zu verbreiten. Denn es darf einfach nicht sein, dass diese Medizin auf dem Stand, wie wir sie jetzt haben, so äh, nur in der Wissenschaft stecken bleibt. Weil es mich äh, innerlich so äh, anregt, dass es eben was anderes gibt, als das, was man an der Universität gelernt hat. Es macht mir eine große Freude und Begeisterung zu erfahren, dass auf diesem Weg den Menschen geholfen werden kann. Viele Hilfesuchende haben an sich selbst erlebt, wie die Diagnose unheilbar sie niedergedrückt hat. Und dass Angst, Schreck und Sorgen bei ihnen körperlich fühlbare Störungen ausgelöst haben. Hier im Bruno Kröning Freundeskreis sollen die Hilfesuchenden seelisch aufgebaut werden. Absolut beeindruckend sind diese vielen, vielen Berichte der geheilten Freunde. Jeder einzelne Bericht ist ein Juwel und ist für jeden Hilfesuchenden eine wunderbare Unterstützung für den Glauben an die eigene Heilung. Suggestion und Hypnose lehnte Bruno Gröning damals schon ab. Daher ist dies bei uns im Freundeskreis auch kein Thema. Die Hilfesuchenden sollen vielmehr selbst ihre Glaubenskraft entwickeln, auch im Hinblick auf die Notwendigkeit der noch erforderlichen medizinischen Maßnahmen. Bevor man aber aus medizinischer Sicht auch wirklich von einer Heilung sprechen kann, werden diese Erfolgsberichte sehr genau geprüft. Den leichtfertigen Umgang mit einer solch wichtigen und bedeutungsvollen Thematik könnte ich gar nicht verantworten. Das ist der Seriosität und Verantwortung den Menschen gegenüber geschuldet. Also ein Geheilter oder ein eben Freund, der eine Hilfe äh, erhalten hat, 
berichtet in der Gemeinschaft. Die Gemeinschaften treffen sich ja alle drei Wochen und dort wird dieser Bericht sofort vom Erfolgsberichtsleiter oder einem Helfer aufgenommen in Form eines Sofortberichts. Es wird also sofort festgehalten mit den entsprechenden Einzelheiten, aber jetzt eben nicht zu breit, was ist geschehen. Und dieser Bericht wird dann ergänzt innerhalb von vielleicht ein, zwei Wochen im persönlichen Gespräch mit dem Geheilten. Es wird ähnlich vielleicht wie ein Bericht, der auch beim Gutachten erstellt wird. Was war vorher? Wann ist der entsprechende Freund in den Freundeskreis gekommen? Und was ist dann im Laufe der Heilung geschehen? Das wird eben festgehalten. Dann kommt dieser Bericht in eine Arbeitsgemeinschaft, wo ein Arzt beteiligt ist. Dort wird dann einmal geprüft, ist das, was hier nun aufgenommen wird, auch sinnvoll? Macht das Sinn, was hier niedergeschrieben steht? Ist es überhaupt etwas, das wert ist, geschrieben zu werden oder überhaupt wirklich eine Heilung, die passiert ist? Das wird in dem Sinne geprüft. Indem wir Einblick nehmen in die Diagnose- und therapierelevanten Befunde der vorbehandelnden Ärzte oder Kliniken, die die betreffende Person vor ihrer Heilung behandelt haben. Wenn der Bericht aber wirklich außergewöhnlich ist, dann wird er also vom Arzt ähm, dokumentiert und kommentiert auch und von diesem Arzt dann mitgenommen in die nächsthöhere Prüfinstanz sozusagen. Das ist dann ein Arbeitskreis nur mit Ärzten, mit äh, verschiedenen Fachärzten, auch Tierärzten, Psychiatern, ähm, die dann auch nochmal den Bericht letztendlich auf Herz und Nieren prüfen und schauen aus ihrem Fachbereich nochmal, ist es jetzt wirklich auch eine Heilung auf geistigen Wege, die sonst nicht anders erklärt werden kann. Sie lässt sich vom Arzt wieder untersuchen, der stellt das auch fest, dass sie gebessert ist, die Gelenke sind nicht mehr äh, geschwollen, die Schmerzfreiheit hält an und kann in Zusammenhang mit der Einführung in die Lehre Bruno Grönings gebracht werden. Die Befunde passen dazu? Befunde sind wunderbar, also ist alles also genauso wie angegeben festgestellt worden, mit allen Bevor also Laborbefunden davor und danach auch. Dann wird er erst freigegeben und äh, klassifiziert und dann kann so ein Bericht erst nach Deutschland gegeben werden und ins Archiv aufgenommen werden. Daher bin ich allen Freundinnen und Freunden unserer medizinisch-wissenschaftlichen Fachgruppe sehr dankbar, dass sie sich diesem Aufgabenbereich so gewissenhaft widmen. Durch diese geprüften Berichte helfen sie auch anderen Hilfesuchenden an die Möglichkeit der eigenen Heilung zu glauben. Frei nach dem Motto, dem hat es geholfen, da ist es besser geworden, warum also nicht auch bei mir? Von ganzem Herz wünsche ich Ihnen Glück, Zufriedenheit, aber vor allen Dingen die vollkommene Gesundheit. Ihr Dieter Häusler